குட் மார்னிங் நான் சித்தா டாக்டர் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த டெல்லியில் வந்து கலவரத்தினால் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க இருபது இருபது பேருக்கு மேலே இறந்துட்டாங்க அதை பற்றி ஒரு சின்ன உளவியல் பார்வையும் அதுக்கு ஏதாவது தீர்வு இருக்கா எதனால் அப்படி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் என்ன சும்மா அந்த டிசீஸை பற்றி மட்டும் பேசிவிட்டு காமெடியாக ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவ்பாங்க அதை தொடக்கூடாது தொடக்கூடாதும்பாங்க சென்சிட்டிவ்ங்கிற விஷயம் தொடாமல் இருக்கிறதுனால தான் சென்சிட்டிவே அதை எல்லோரும் தொட தொட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா டீசென்சிட்டைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால பாமர மக்களுக்கு புரிகிற எல்லா விஷயமுமே வந்து நீர்த்து போகக்கூடிய தன்மை உள்ளது அதனால் எல்லாருமே இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாலோ இல்லைன்னா யாருமே பேசாமல் விட்டுட்டாலோ தானாக போயிடும் இது எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா காலங்காலமாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்குது இது ஒரு சின்ன ஒரு பொறி இதை விட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய் வச்சு அதுக்கு அந்த பொறி தூண்டப்படலைன்னா பொறி உருவாக்கப்படலைன்னா இழப்புகள் கம்மியாக இருக்கும் சில சமயம் இதை விட சிறிய பிரச்சனைகள் கூட இதை விட ஒரு சிறிய பொறி தூண்டி விட்டுருச்சுன்னா பிரச்சனை மிக பெருசாகவும் வந்து முடியும் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து முஸ்லீம் சொல்லிட்டு கிளப்பி விட்டாங்க உண்மையில் ஹிந்து மதம் சேர்ந்ததாக முஸ்லீம் மதம் சேர்ந்ததான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அயர்லாந்தில் ஐஸ்லாந்தில் ஒரு சட்டத்தை போட்டிருக்காங்க அதாவது ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் புத்தம் இதெல்லாம் இதை பின்பற்றதெல்லாம் மனநோயின் அறிகுறியும் என்னடா அது உடனே நீ வந்து கடவுளை எதிர்த்து பேசுகிற கடவுளை எதிர்த்து பேசுனா கடவுளை எதிர்த்து பேசலைங்க கடவுள் இயற்கை பிரபஞ்சம் மீறின ஒரு சக்தியெல்லாம் இருக்குது தான் ஆனால் அதை காப்பாற்றுறதுக்காக சக மனுஷனை கொள்றதை விட மிக கொடி கொடு கொடுமையான ஒரு மனநோய் வந்து உலகத்தில் இருக்க முடியுமா கடவுள் தான் மனுஷனை காப்பாற்றணும் எந்த மனுஷனாத்தும் போய் கடவுளை காப்பாற்றுவோம்னா நான் சொல்கிற இன்னொரு ஒரு மிக மோசமான ஒரு மனநோயும் இருக்குது அது என்னென்னா நாத்திகம் இவன் என்ன பண்ணுவான் கடவுளே இல்லைங்கிறதுக்காக கடவுள் இருக்குன்னு சொல்கிறவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை நடு ரோட்டில் உட்காந்துட்டு அதை எதிர்த்து பண்ணுறது தான் நாத்திகமாக என்ன மாட்டுக்கறி சாப்பிட சாப்பிட்றது வந்து கடவுள் எதிர்ப்பு சரி நடு ரோட்டில் உட்காந்து மாட்டுக்கறி தீமானுங்க சூரிய கிரகணம் சந்த கிரகணத்தை வந்து பார்க்குறது மூட நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையாக சரி ஓகே அதனால் அந்த சமயத்தில் உட்காந்துட்டு பார்க்கில் உட்காந்துட்டு எதையாவது திங்கிறது இந்த மாதிரி இது நாத்திகம் வேறு கடவுள் நம்பிக்கை வேறு பகுத்தறிவு வேறு பகுத்து அறிதல் தான் மிக முக்கியமானது இதில் எதுக்கு இப்போது இந்து பெருசாக முஸ்லீம் பெருசானா இவங்க எதுக்கு இப்போ அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா அதாவது எந்த மதமாக இருக்கட்டுமே அதை பின்பற்று பின்பற்றவர்களினுடைய அடி நாதம் என்னென்னா தீவிரமான தாழ்வு மனப்பான்மை அதாவது ஒரு பிடிப்பு ஒரு சப்போர்ட் எதுக்கு தேவைப்படுது ஊன்றுகோல் எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஊனத்தை போக்குறதுக்கு தான் ஊன்றுகோல் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி தன்கிட்ட ஒரு சுய தன்னம்பிக்கை இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வெட்டித்தனத்தை வந்து பின்பற்றிட்டு தான் மிகப்பெரிய ஆள் இதை சார்ந்து இருக்கிறதுனால தன் சொல் தொழில் சார்ந்தோ திறமை சார்ந்தோ மன வீரம் சார்ந்தோ தன்னால் சுயத்தோடு இயங்க முடியலைன்னா ஜாதி பெருமை பேசுவான் மத பெருமை பேசுவான் வெட்டி பேச்சு பேசுவான் நாட்டு பெருமை பேசுவான் இனப்பெருமை பேசுவான் ஆனால் மனித பெருமை மட்டும் பேசவே மாட்டான் உண்மையை சொல்ல போனால் மனிதங்கிறது தான் பெருமை நீ மனித இனத்தை சேர்ந்தவன் தான் மனித இனத்தை பெருமையாக பேச பேச வந்து எவனும் துணிய மாட்டான் ஏன்னா அவன் இந்த பெருமையை பேசுகிறதே இன்னொரு தன் இனத்தை சேர்ந்தவன்ட்டு தான் ஆனால் எந்த சிங்கம் புலியெல்லாம் வந்து தன் இனத்துக்கு மட்டும்தான் போராடும் இன்னொரு விஷயம்னா அது வந்து எதிர்த்து செயல்படும் ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் ஆடை காப்பாற்றணும் மாடை காப்பாற்றணும் இலையை காப்பாற்றணும் தலையை காப்பாற்றணும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறவனை வெட்டி கொள்ளணும் டெய் 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 இதை விட கேவலமான ஒரு உளவியல் கோளாறு இருக்க முடியுமா இந்து நான் மட்டும் இதுவா முஸ்லீம் நான் மட்டும் அதுவான்னு கேட்டு எல்லாம் ஒரே குட்டையில் ஒன்று குப்பைகள் தான் அதான் அது நான் சொல்ல வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் சிம்பிளாக முடிச்சிருவோம் மதமாக இருக்கட்டும் ஜாதியாக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது ஒரு பரம்பரை சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பழங்கால கதைகளாக இருக்கட்டும் இனம் சார்ந்ததாக இருக்கட்டும் மொழி சார்ந்ததாக இருக்கட்டும் ஈவன் நாடு சார்ந்ததாக கூட இருக்கட்டுமே இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையினுடைய வெளிப்பாடு தான் இதை வந்து யார் தூண்டி விடுவாங்கன்னா ச உண்மையிலே வழக்கணுங்கிற ஆசை இருந்தால் கூட அது எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தெரியாமல் அதற்கான வழிமுறைகள் தெரியாமல் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு செயல்படக்கூடிய சிந்தனை தெளிவில்லாதவர்களால் தான் 
பரந்த நோக்கம் இல்லாதவர்களால் தான் பல பேர்கிட்ட கருத்து கேட்க துணியாதவர்களால் தான் ஒரு விஷயம் வந்து தேவையில்லாத தூண்டப்பட்டாலும் கூட கையை மீறி போச்சுன்னா திரும்ப கூப்பிட்டு பக்குவத்தோடு அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இல்லாதவர்களால் தான் சப்போஸ் தன்னால் எதிர்க்க முடியலை அப்படின்னா எதிர்க்கிற இடத்துக்கு தன்னை அகிம்சை வழியில் மாற்றிக்கிட்டு அதற்கப்புறம் போராடாமல் இருக்கக்கூடிய அப்பாவிகளை தூண்டி விட்டு முடியாத ஒரு இடத்துல போய் போராடி வாழ்க்கையை முடிக்கிறதுக்கு பல பேருடைய வாழ்க்கையை முடிக்கிறதுக்கு துணியக்கூடிய சமூக விரோதிகளால் தான் இந்த மாதிரி கலவரங்களும் சாவுகள் நடக்குது அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று என்னென்னா தலைமை இடத்துக்கு வந்துட்ட பிறகு தனக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு பிடி பிடிக்குதோ பிடிக்கல பிடிக்க நல்லது செய்யக்கூடிய விஷயங்களை செய்யணும் சுய எழுச்சியாக அது நல்லதாக இருந்தால் கூட அவங்க புரிஞ்சிக்கலைன்னா கூட அதற்காக அதனுடைய நன்மை உணராமல் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அதை கேட்டுக்கிட்டு அதிலேருந்து விலகி வர்றது தலைமை பண்புக்கான மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி தான் வந்து தனக்கு மேலே ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் தனக்கு எதிராக செயல்படுறான்னா அவனை எதிர்க்கிறதுக்கு உண்மையிலே நீ வந்து அந்த திட்டத்தை மாற்றணுன்னா காட்டு கத்தலோ அப்பாவிகளை தூண்டி விடுறதோ ஒரு தீர்வு கிடையாது எனக்கு வந்து உயிர் முக்கியம் இல்லை அது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீணாக கத்தி கடப்பாரை வச்சு போராடக்கூடாது லாங் டேர்ம் பிளான் போட்டு உன்னால் முடிஞ்சால் மக்களுடைய மனநிலையை மாற்றி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி எந்த விதமான கூச்சலும் இல்லாமல் அதற்கப்புறம் தேவையானது செய்கிறது மட்டும்தான் உண்மையான மக்களுக்கு உன் உண்மை நீ சொல்லக்கூடிய உன் இனம் சார்ந்த மக்களுக்கும் மதம் சார்ந்த மக்களுக்கும் செய்யக்கூடிய நல்லது அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாமல் தூண்டி விடுறதும் நீ தேவையில்லாமல் அடக்க நினைக்கிறதும் ரெண்டுமே ஒரே விதமான உளவியல் கோளாறு தான் இது இரண்டுமே இயலாமை தன்னம்பிக்கையின்மை தாழ்வு மனப்பான்மை இது மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு மிக மோசமான ஒரு உளவியல் கோளாறு இதை சரி பண்ணணும்னா அறிவை வளர்க்கணும் பரந்த மனப்பான்மையை வளர்க்கணும் சிந்திக்கணும் அதாவது மனுஷனாக மாறணும் ஸோ முயற்சிப்போம் மனிதனாய் மாற மனித வடிவம் மாறிட்டோம் உளவியல் சார்ந்து மனிதனாக மாற முயற்சிப்போம் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி இப்போ மனித உருவம் கொண்ட ஒரு உருவம் சுற்றிட்டு இருக்கு மனித உருவம் கொண்ட குரங்குகளாக சுற்றிட்டு இருக்கோம் மனித உருவம் கொண்ட மனிதனாக மாறுறது மாறுறது தான் அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி குரங்குலேருந்து மனுஷன் மனுஷ வடிவம் மனுஷன்லேருந்து உண்மையான மனுஷனாக மாறிட்டோம்னா அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி வந்துடும் ஸோ டார்வினுடைய தேரி படி அடுத்தது இதுதான் அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மனுஷனாக மாறினாலே இந்த மாதிரி மத ஜாதி வேதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து வெளிப்பட்டு முடிஞ்சளவு சந்தோஷமாக வாழலாம் எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளியாக வச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் வச்சுக்கிட்டாலே நிம்மதியாக பல பேர் இல்லாமல் முக்கால்வாசி பேர் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கான் இந்த லெவலில் பிரச்சனையும் கொடுத்துட்டு ஏன்டா மேலும் மேலும் துன்பத்தை தந்துட்டு இருக்கீங்க எல்லா சைடுக்கும் தான் சொல்கிறேன் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அமைதியாக இருங்க தீர்வை நோக்கி நகரணும்னா அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க அமைதியை கடைபிடிக்கணும் அதிகாரத்தை அதிகாரம் இல்லாத இருக்கிறவங்க காட்டுக்கத்தல் கத்தாமல் அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க அனலைஸ் க அனலைஸ் மைண்டை வந்து உருவாக்கிக்கணும் அதிகாரம் இல்லாதவங்க அமைதியை கடைபிடிச்சு அகிம்சையான வழியில் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முயற்சிக்கணும் அதுக்கு காட்டு கத்தல் கத்துறது வந்து உங்களுக்கு உங்கள் இனத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு நீ செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம் நீங்கள் கீழே உள்ளவங்களை அடக்க நினைக்கிறது உங்களுடைய உளவியலுக்கே நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய துரோகம் நன்றி வணக்கம்